ఇప్పుడు చూడు కలకల్ ఆడుతూనే ఉంటారు ఏంటా రీజన్ నేను చెప్పొచ్చా ఓ పర్మిషన్ ఏ టైప్ ఆఫ్ కంటెంట్ పెట్టినా సరే ఆడియన్స్ బ్లైండ్ గా వచ్చేసి మీ వీడియో చూసి హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నారు అరేంజ్ మ్యారేజా లవ్ మ్యారేజా థర్టీన్ డేస్ లవ్ స్టోరీ మాది థర్టీన్ డేస్ లవ్ స్టోరీ ఎలా అండి ఎట్లా స్టార్ట్ అయింది చూడడానికి ఎలా ఉండేది తెలుసా ఆ లూజ్ లోడాస్ డ్రెస్ వేసుకొని చూడండి టైం టైం వచ్చినప్పుడు అన్ని తిరిగి చేయాలి కానీ నేను ఆ సారీ కట్టుకొని ఆ రోడ్డు క్రాస్ చేసి వస్తున్నప్పుడు అప్పుడు నేను చూస్తున్నాను ఆ అమ్మాయి నడుచుకుంటే పద్ధతి అది చూసేసి అసలు లక్ష్మీదేవిలాగా ఉందండి ఏం అయ్యి చేసావులో జెస్సీ అసలు అసలు ఏం చెప్పలేదు ఎన్ని మూవీస్ తీసుకున్నా అది అన్నిటికంటే నాకు ఫీలింగ్ కొంచెం ఎక్కువ అర్థమైపోయింది ట్వంటీ సెకండ్స్ లో నేను డిసైడ్ అయ్యానండి పెళ్ళండి చేసుకుంటే నీ అమ్మాయిని చేసుకోవాలి మా ఇంట్లో వాళ్ళకి ఆ మాట ఇచ్చామన్నమాట వన్స్ ఒకసారి పెళ్లి అయిపోయిన తర్వాత ఏమున్నా సరే మేము ఇద్దరమే సో మీకు ఎలాంటి నెగిటివ్ థింగ్స్ మీ ముందరికి తెచ్చేవాళ్ళు కమెంట్స్ ఎలా పెట్టి మిమ్మల్ని హట్ చేసేవాళ్ళు మీకు ఏజ్ అవసరమా ముస్లోళ్ళకి అవసరమా ఇవన్నీ ఇట్లాంటివన్నీ ఎన్నో పెట్టారు మొత్తం వీడియోస్ చెక్ చేయండి మీకు ఎక్కడ కూడా డబల్ మేము డైలాగ్ కనిపించారు ఏ ఉండదు హెల్తీ వీడియోస్ హెల్తీ వీడియోస్ ఏదన్నా ఆయనకి ఏదన్నా చిన్న పాజిటివ్ నోట్ ఏదన్నా చెప్పాలనుకుంటున్నారా గౌతమి అంటే ఎవరికి ఏం తెలియదు అసలు అంటే బావిలో కప్పలా ఉన్న నన్ను ప్రపంచానికి తెలియజేసేలాగా చూపించారు సో దానికి నేను ఎప్పటికీ థ్యాంక్స్ చేసి మరి ఇంట్లో కొట్టావు కదా ఇప్పటి నుంచి మీ వైఫ్కి ఏదో చెప్పాలా అంటే ఏం చెప్తారు గౌతమి లవ్ యూ బాయ్తీసుకొస్తాను సో ఎలా ఉన్నారు సార్ సూపర్ అండి ఫంటాస్టిక్ ఇప్పుడు చూడు కడ కలకల్లా ఆడుతూనే ఉంటారు ఏంటా రీజన్ నేను చెప్పాలా తను చెప్పాలా ఇద్దరు చెప్పొచ్చు ఓకే నేను చెప్పొచ్చా ఓకే వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ మధ్యన రిలేషన్ అండి దీనికి మేజర్ రీజన్ ఓకే మనము మార్నింగ్ లేచి నైట్ పడుకునే వరకు యాక్టివ్గా ఉండగలుగుతున్నాం అంటే దానికి మన జీవిత భాగస్వామ్యంతో హ్యాపీగా ఉంటు ఉంటే మనకి అన్ని కూడా మనకి సక్రమంగా జరుగుతాయి మనకి సో డెఫినెట్ చెప్పాలంటే నేను వెరీ లక్కీ నాకు గౌతమి లాంటి వైఫ్ రావడము సో తను నాకు వైఫ్ వచ్చింది కాబట్టి నాకు మార్నింగ్ లేచినప్పటి నుంచి నైట్ పడుకునే వరకు ఎక్కడి నుంచి ఏ ఇబ్బంది ఉండదు అనమాట ఇంట్లో చెప్పేసి వచ్చింది చెప్పిన అనుకోని పని చెప్తా అని చెప్పేసి అందుకే భయం వేసి చెప్తున్నాట ఆల్మోస్ట్ నైన్టీ నైన్ పర్సెంట్ అయితే కొట్టుకోకుండా ఉండడానికి ట్రై చేస్తాము కానీ రీల్స్ లో మాత్రం బాగా కొట్టుకుంటా అంటే లైక్ ఆడియన్స్ ని గ్రాప్ చేయడానికి ఒక మంచి కాన్సెప్ట్ తో ముందరకు వస్తారు పర్సనల్ లైఫ్ లో వచ్చేసరికి చాలా సైలెంట్ గా మేమా మేమేం వీడియోస్ చేస్తున్నాము యాక్చువల్ గా చెప్పాలంటే పర్సనల్ లైఫ్ లో దానికి ఆపోజిట్ లో అదే అదే నేను అనేది కూడా సార్ మీ పేరు జయచంద్ర కదా మేడం పేరు గౌతమి కరెక్ట్ ఇది జంజాయ్ బడ్డీ అండి సార్ గుడ్ క్వశ్చన్ ఇది యాక్చువల్ గా చాలా మంది క్వశ్చన్ చెప్పి అడిగారు మీ ఛానల్ పేరు ఎందుకు జంజాయ్ బడ్డీ పెట్టారు అని చెప్పేసి కానీ కమెంట్ లో వస్తుంటే మాకు బట్ అందరికి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం కష్టం అని చెప్పేసి అని నేను ఈ రోజు చెప్తాను మీకు నేను జంజాయ్ బడ్డీ అంటే ఇప్పుడు యాక్చువల్ గా ఎంజాయ్ వర్డ్ ని తీసుకోండి మీరు ఎంజాయ్ వర్డ్ ని తీసుకోండి ఎంజాయ్ ఓకే దాంట్లో నేను స్టార్టింగ్ లో జే యాడ్ చేస్తాను 
జై చంద్ర అని సో జంజాయ్ సో ఎంజాయ్ లో జే యాడ్ అయితే ఇంకొంచెం ఎంజాయ్మెంట్ ఎక్కువ అవుతుంది అని చెప్పేసి అండి అదొకటి ఓకే బడి అయితే మీకు తెలుసు జనరల్ గా హై బడి హలో బడి అని చెప్పి మనము ఇచ్చేస్తాం జన్ జాయ్ అంటే జనరేషన్ జాయ్ అంటే నా మేము చేసే వీడియోస్ ఎట్లా ఉంటాయి అంటే చిన్న పిల్లలు టూ ఇయర్స్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ పిల్లల్ని తీసుకొని ఎయిటీ ఇయర్స్ వ్యూవర్స్ కూడా ఉన్నారు నాకు ఎస్ నువ్వు ఎప్పుడైనా వెళ్తుంటే మమ్మల్ని బాగా ఎయిటీ ఇయర్స్ ముస్లిం వాళ్ళు కూడా వచ్చేసి ఎంత బాగా చేస్తారంటే మేము షాక్ అవుతారు అనమాట అసలు ఈ వీళ్ళకి కూడా మా మేము చేసే వీడియోస్ నచ్చుతున్నాయి అని చెప్పేసి అని అట్లాగే సేమ్ టైమ్ లో చిన్న పిల్లలు కూడా అనమాట వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ టూ ఇయర్స్ వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ మదర్ పెట్టి చేస్తే మావే చూసుకుంటూ కూర్చుంటారు అనమాట వాళ్ళు దాంట్లో పెట్టి ఉంటారు వాళ్ళు పాప మీ వీడియో చూసి చాలా నవ్వుకుంది అంటే టూ అండ్ టూ టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ పిల్లలు కూడా ఆ వెనకాల బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్స్ అవంటే చాలా ఫాలో అవుతూ ఉంటాము మేము అంటే ఒక్క వీడియో చూసి మిగతా అన్ని చూస్తూనే ఉంటాము ఒక టైం కూడా తెలియదు అని చెప్పేసి మంచి మంచి కామెంట్స్ అన్ని వస్తుంటాయి సో చాలా హ్యాపీ అనిపిస్తుంది అప్పుడు సో జనరేషన్ జాయిన్ అయినట్టు అంటే ప్రతి జనరేషన్ వాళ్ళు ఎంజాయ్ చేయొచ్చు అని చెప్పేసి అని ఆ ఛానల్ ఆ విధంగా నేను పెట్టాను అనమాట జంజాయ్ బడి అని చెప్పేసి ఓకే గుర్తు పెట్టుకోండి జంజాయ్ కి మీనింగ్ ఇవాళ బయటకు వచ్చేసింది మీకు ఇంకా డౌట్స్ పెట్టుకోకుండా కమెంట్స్ లో అడగకండి ఇంకా సార్ వన్ ఇయర్ లోనే ఛానల్ గ్రోత్ చాలా హైప్ వచ్చేసింది అండ్ చూసుకున్నా సరే వీడియోస్ వ్యూవర్షిప్ కానివ్వండి కమెంట్స్ కానివ్వండి మీరు ఒక చిన్న లైక్ ఒక సిల్వర్ బటన్ ఓపెన్ చేసే వీడియోస్ కానివ్వండి ఏ టైప్ ఆఫ్ కంటెంట్ పెట్టినా సరే ఆడియన్స్ బ్లైండ్గా వచ్చేసి మీ వీడియో చూసి హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నారు సో ఈ సక్సెస్ మీరు వస్తాదని ముందు నుంచి అనుకున్నారా అనుకోలేదు అది అనుకోకుండా వచ్చింది సక్సెస్ నిజంగా చెప్పాలండి ఓకే మీ గేమ్ చేంజింగ్ వీడియో ఏది ఉప్పు డబ్బా ఉప్పు డబ్బా ఉప్పు డబ్బా అనేది యుఎస్ లో మొత్తం అబ్రాడ్ లో అంతా వైరల్ అయింది అనమాట సో అక్కడ ఉండే మా రిలేటివ్స్ అందరూ ఫోన్ చేసి పప్పి ఇక్కడ నీ వీడియోస్ అన్ని అంటే నన్ను ఇంట్లో పప్పి అని పిలుస్తాను మేము నీ వీడియోస్ అన్ని ఇక్కడ వైరల్ అవుతున్నాయి చాలా హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది చాలా బాగా చేస్తున్నారు స్టే బ్లెస్ అలాంటి అన్ని కామెంట్స్ ఇచ్చారనమాట సో అలా అవునా మన అక్కడ కూడా వైరల్ అవుతున్నాయి అని అప్పుడు తెలిసింది అండ్ కామెంట్స్ లో తెలిసిన తర్వాత మేము సో సో అండ్ సో మీకు ఆస్ట్రేలియా నుంచి కాల్ చేస్తుంటాయి సో తనకి మెయిల్స్ మెయిల్స్ పెడుతుంటారు అలా అక్కడ కూడా చాలా హిట్ అయింది అనమాట ఓకే సార్ మీ గురించి సార్ బిఫోర్ యూట్యూబ్ ఛానల్ స్టార్ట్ చేసే ముందు మీరు ఏం చేసేవాళ్ళు నేను యాక్చువల్ గా అడ్వర్టైజింగ్ ఫీల్డ్ లో ఉండేండి నేను ఓకే అడ్వర్టైజింగ్ లో ఉండే క్రియేటివ్ ఫీల్డ్ ఆ ఓకే సో నేను 90 సిక్స్ నుంచి నేను స్టార్ట్ చేస్తాను నైన్టీ సిక్స్ టు టూ థౌసండ్ త్రీ వరకు నేను అడ్వర్టైజింగ్ ఏజెన్సీలో జాబ్ చేసేవాడిని నేను తర్వాత టూ థౌసండ్ త్రీలో నేను పెళ్లి చేసుకుని ఓన్గా యాడ్ ఏజెన్సీ స్టార్ట్ చేస్తాను నేను ఓకే సో ఐ మీన్ టు డిజైనింగ్ ఫీల్డ్ ప్రింట్ మీడియా అంటారు అంటే మనము డిజైన్ చేసేవి అవును ప్రింట్ అవుతాయి బ్రోషర్స్ లోగోస్ డిజైన్ పోస్టర్స్ హోర్డింగ్ డిజైన్స్ ప్యాకేజింగ్ డిజైన్ సో ఇవన్నీ చేస్తున్నాను అనమాట నేను తర్వాత ఈ యూట్యూబ్ స్టా ఛానల్ అనేది నేను కోవిడ్ తర్వాత మొన్న టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ సో నిజం చెప్పాలంటే నాకు యూట్యూబ్ లో ఛానల్ స్టార్ట్ చేయాలని చెప్పి నాకు ఎప్పుడు ఆలోచన లేదు బట్ బిఫోర్ కోవిడ్ అంటే నాకు కోవిడ్ వచ్చినందుకు నేను చేసే బిజినెస్ అవి చాలా అప్పుడు మాక్సిమం అందరికి కొలాబ్స్ అయిపోయింది సో నేను కూడా చాలా లాసెస్ వెళ్ళిపోయాను నాకు రావాల్సిన పేమెంట్స్ క్లయింట్స్ దగ్గర నుంచి ఆగిపోయి నాకు డబ్బులు రాక బాగా ఇబ్బంది పాలైపోయి ఇంకా జీరో నుంచి మళ్ళీ స్క్రాచ్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాం లైఫ్ మేము చెప్పాలంటే గ్రేట్ తర్వాత అది స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఛానల్ ఇక నేను చూస్తున్నాను మనము సోషల్ మీడియా ఓపెన్ చేసి చూసే వరకు ఈ షార్ట్స్ ఇవన్నీ కూడా ఇవంతా ఎట్లా అయిపోయింది అంటే వల్గారిటీ ఎక్కువ అయిపోయింది నిజం చెప్పాలంటే మీరు చూస్తుంటే తెలుసు మీకు కూడా డబుల్ మీనింగ్ డైలాగ్స్ ఎక్స్పోజింగ్ తో ఇవన్నీ చూస్తుంటే అసలు ఏంటి వీళ్ళు సొసైటీకి ఏం ఇన్ఫార్మ్ అంటే మెసేజ్ ఇస్తున్నారు ఏంటి అర్థం ఎందుకంటే ఈ రోజు డబ్బు చిన్న పిల్లల చేతిలో కూడా మొబైల్స్ ఉన్నాయి సో వాళ్ళు ఇప్పుడు నా పిల్లలు ఉన్నారు నాకు ఒకడు ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ ఉన్నాడు ఒక సెవెంటీన్ ఇయర్స్ ఉన్నాడు ఈ ఛానల్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఒకడు ఏజ్ ట్వెల్వ్ ఒకడు ఏజ్ ఫిఫ్టీన్ సో వాళ్ళ చేతిలో కూడా మొబైల్స్ ఉన్నాయి ఎందుకంటే ఆన్లైన్ లో క్లాసెస్ అని చెప్పి మొబైల్స్ కొనిచ్చాం వాళ్ళకి కోవిడ్ తర్వాత వాళ్ళు చూస్తే వాళ్ళకి ఇవన్నీ ఏంటి వాళ్ళు ఏం ఫీల్ అవుతారు నాకు అదే ఎప్పుడు ఉండేది అనమాట మనం దీన్ని అవాయిడ్ చేయలేము మనం ఆపలేం కూడా సో మనము ఒక ఛానల్ స్టార్ట్ చేసి మనం
ఆమె మనస్తత్వం ఇది టోటల్ గా అంటే దాంట్లో ఇంత చురుగ్గా ఎంత చలాకీ ఉంటుందో రియల్ లైఫ్ లో అంత సాఫ్ట్ నేచర్ అనమాట చూస్తే అర్థం అవుతుంది ఏదో క్లాస్ లో ఇట్లా కూర్చున్నట్లు చాలా కామ్ గా కూర్చొని నిజం చెప్పాలంటే నా నా తప్పున్నా సరే తనే నాకు సారీ చెప్తాను అనమాట ఓ మై గాడ్ సర్త్ నిజం సార్ ఇది ఇంత అదృష్టవంతుడు నేను ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నా ఎందుకంటే అందరు కామెంట్స్ పెడుతుంటారు అమ్మో గౌతమి గారి చేతులు మీరు అయిపోయారు మీరు ఎలా పాపం పాపం చేసి గారు పాపం చేసి గారు అని పెడుతుంటారు ఇప్పుడు అనుకుని నవ్వుకుంటాం అనమాట మాకేం తెలుసు అసలు విషయం అని చెప్పి అట్లయితే మిమ్మల్ని అడుగుతా అండి కొన్ని క్వశ్చన్స్ అరేంజ్ మ్యారేజా లవ్ మ్యారేజా రెండు అండి ఫస్ట్ లవ్ తర్వాత అరేంజ్ అంటే పెద్దలు ఖచ్చితంగా నేను అదే అండి వెరీ షార్ట్ లవ్ స్టోరీ బట్ లవ్ కమ్ అరేంజ్ అనుకుంటాను 13 డేస్ లవ్ స్టోరీ మాది 13 డేస్ లవ్ స్టోరీ ఎలా అండి ఎట్లా స్టార్ట్ అయింది తను చెప్తారు నాకు అండి బాగా లేదు 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 అండి మీరే చెప్పాలి మీరు కామ్ గా కూర్చుంటే మా ఆడియన్స్ ఎక్కువ తను యాడ్ ఏజెన్సీ యాడ్ ఏజెన్సీలో పని చేసే వాళ్ళు ఫస్ట్ ఓకే సో నేను ఇక్కడ డిగ్రీ అయిపోయిన అదే మంత్ లో నేను హాలిడేస్ లో మా చిన్నాన్న గారి ఇంటికి వచ్చాను సో ఎందుకు ఖాళీగా ఉండడం అని చెప్పేసి మా చిన్నాన్న గారు తనకి పరిచయం ఉన్న యాడ్ ఏజెన్సీలో ఊరికే వెళ్ళి నేను స్కెచెస్ బాగా వేస్తే అనమాట సో వెళ్ళి అక్కడ చాలా మంది ఉంటారు సో కాంటాక్ట్ అయ్యి ఇంటరాక్ట్ అయితే వాళ్ళు అసలు ఏం చేస్తున్నారు ఏంటి చూడు ఎన్విరాన్మెంట్ ఎట్లా ఉంది ఏంటి అనేది తెలుస్తుంది అని చెప్పేసి సో నేను బేసికలీ చాలా ఇట్లా పట్టు చాలా సిగ్గు అనమాట ఎవరితో అంటే ఒక అవతల వాళ్ళు ఒక వంద మాటలు మాట్లాడితే నేను దానికి ఒక ఆన్సర్ చెప్తాను బట్ ఇంట్రోవర్స్ గుడ్ అబ్జర్వర్స్ అదే అబ్జర్వ్ చేస్తుంటారు కానీ మాట్లాడరు సార్ సో నేను అలా స్కెచెస్ వేసుకుంటూ కూర్చుంటే తను లంచ్ టైంలో ఒక చిన్న ఉప్మా డబ్బా ఇంత ఉందని ఎగ్ లాగా ఉప్మా డబ్బా తీసుకొని వచ్చారు అనమాట సో అదే ఫస్ట్ డే నాది వన్ వీక్ అయింది నేను జాయిన్ అయ్యి తను అక్కడికి వచ్చి నన్ను కలవడం ఫస్ట్ డే అనమాట వచ్చి తను నేను అసలు తల అయితే చూడను కూడా చూడలేదు నాకు ఎవరితో సంబంధం లేదు నా ప్రపంచంలో నేను ఉండేది అనమాట నా స్కెచెస్ ఏదో నేను వేసుకుంటున్నాను హలో హాయ్ సో అండ్ సో అని నన్ను పర్చేం చేసుకున్నారు తనని నేను కూడా హాయ్ అంతే అని మీ పేరు ఏంటి అని అంటే చెప్పాను మీరు ఏంటి జాబ్ కి జాయిన్ అయ్యారా ఇక్కడ అని అడిగారు అనమాట అంటే ఆ జాబ్ ఏం కాదండి నేను జస్ట్ ఊరికే క్యాజువల్ గా వస్తున్నాను తర్వాత మేబీ చూ చూడాలి జాబ్ అనేది అని చెప్పేసి అని చెప్పాను అనమాట అంటే ఎవరి త్రూ వచ్చారు అది ఇది అని అడిగేసి అంతా కొంచెం అడిగారు డీటెయిల్స్ ఈయన ఏంది మాట్లాడుతూనే ఉన్నాడు అని చెప్పేసి నాకు చెప్పడం ఇష్టం లేక సరే అండి ఓకే ఓకే అని చెప్పేసి నేను కట్ చేశాను అనమాట ఇంకా ఆ ఉప్మా చిన్న డబ్బాల ఉప్మా అయిపోయింది పటాపట్ల వేసి వెళ్ళిపోయారు ఆయన ఇంకా నెక్స్ట్ డే మళ్ళీ వచ్చినప్పుడు తను గుండు చేయించుకొని వచ్చాను అనమాట నేను సడన్ గా చూసి హాయ్ అంటే గుర్తుపట్టలేదు నేను అలా అనుకున్నాను నేను గుర్తుపట్టలేదా అంటే సో సో సారీ సారీ అంటే అవును ఏంటి అంటే నేను ఏదో మొక్కు ఉంది మళ్ళీ అదే ఉప్మా డబ్బా సేమ్ రిపీట్ ఉప్మా తినుకుంటూ ఫ్యామిలీ ఉప్మా అయిపోయే లోపల కాన్వర్జేషన్ అయ్యింది సెకండ్ డే కూడా ఇలా ఏదో మొక్కుంటే వెళ్ళి యాదగిరి గుట్టలో గుడ్డు చేయించుకున్నానని చెప్పేసారు అయిపోయింది ఇంకా అంతే మేము ఇద్దరం మాట్లాడుకున్నది టూ డేస్ టూ మినిట్స్ టూ డేస్ టూ మినిట్స్ ఓకే మరి లవ్ ఎలా వచ్చింది అది తను చెప్తారు చెప్పండి అయితే మీరు అన్నారు కదా పెద్ద డబ్బా ఎందుకు తీసుకురాలేదు అండి పెద్ద డబ్బా ఎప్పుడు తీసుకొస్తాను అంటే తనతో ఎక్కువసేపు మాట్లాడాలనే ఆలోచన ఉంటే తీసుకొస్తాను ఓకే బట్ నాకు అసలు ఆలోచన లేదు ఎందుకంటే తను చూడడానికి ఎలా ఉండేది తెలుసా ఆ లూజ్ లోడాస్ డ్రెస్ వేసుకొని చూడండి 
ఎలా అయితే ఉండాలి అనుకున్న దానికి ఆపోజిట్ అమ్మాయి టేస్ట్ కాదు అసలు అయితే ఒత్తుగా నూనె పెట్టుకొని నెత్తి దూకొని వచ్చేసి ఆ స్కెచెస్ వేసుకుంటూ కూర్చుని రూమ్ లో అనమాట ఆమెతో ఎవరు నాకు అసలు ఇంట్రెస్ట్ లేదు కానీ ఏదో నాకు ఎందుకంటే నాకు బేసిక్ గా నేను ఒక ఆర్టిస్ట్ ని పెయింటర్ ని కాబట్టి నాకు పెయింటింగ్ చేసే వాళ్ళు ఆర్టిస్ట్ లాంటి ఇష్టం కాబట్టి మాట్లాడించాను అక్కడ అంతేగాని అక్కడ కూడా నాకు ఏదో ప్రేమించాలో లవ్ చేయాలో ఈ అమ్మాయి ఇష్టం అని చెప్పి ఫీల్ లేదు నాకు అయితే అప్పుడు నాకు ఆలోచన ఉంటే కాబట్టి ఉప్పర ఎంతో తొందర అయిపోతే అంత వెళ్ళిపోవచ్చు అని చిరునామా తెచ్చుకున్నాడు ఇది క్లారిటీ వచ్చింది కదా ఇక తర్వాత మా మధ్యాహ్నం లవ్ ఎట్లా పుట్టిందో అని అంటే నేను తను వచ్చింది జాయిన్ అయింది ఆ జాయిన్ అయిన టూ డేస్ నేను రిజైన్ చేసేసాను నేను నాకు తెలిసి ఒక ఫోర్ ఫైవ్ డేస్ ఉన్నాను ఉండేసి వెళ్ళిపోయాను నేను వదిలేసి వెళ్ళిపోయాను జాబ్ వదిలేసి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత నేను ఒక తర లేదు వెళ్ళకముందు ఏమైందంటే ఒకసారి నాకు పెన్సిల్ నాకు ఇక్కడ మంచి ఆర్ట్ మెటీరియల్ పెన్సిల్స్ అవి నాకు కావాలి స్కెచ్చింగ్ ఎక్కడ దొరుకుతాయని అంటే నాకు ఒక ఆర్టిస్ట్ ఒక పెయింటర్ అడిగాడు కాబట్టి నాకు నేను స్పెషల్ ఇంట్రెస్ట్ తీసుకొని నేను ఇది తీసుకొని నేను కొని ఇస్తా అని చెప్పేసి అన్నాను అంటే వద్దు నేను రాను అట్లా మా చిన్న వాళ్ళు చూస్తే బాగుంటుంది అని చెప్పేసి అంటే నేనేం చేస్తున్నా నేను తీసుకెళ్ళి మీకు కొనిస్తాను మీకు ఆ ప్లేస్ తెలీదు మీరు హైదరాబాద్ కొత్త కాబట్టి నేను ఆ ప్లేస్ తీసుకెళ్ళి కొనిస్తా అని చెప్పేసి అన్నాను ఏదో చాలా కష్టంగా నేను ఒప్పించేసాను సరే అని వచ్చింది వస్తే బైక్ మీద కూర్చోండి అంటే అవును వద్దు బైక్ మీద వద్దు అని చెప్పి మరి బైక్ మీద కూర్చోపోతే ఎట్లా వెళ్తాము అక్కడ ప్లేస్ కి బస్సెస్ పోలేవు అని చెప్పేసి అని అంటే అప్పుడు కూర్చుంది ఎట్లా కూర్చుంది అంటే ఆ బైక్ మీద నేను నడిపిస్తున్నాను మేము కూర్చుంది మా మధ్యన ఇంకో ఇద్దరు కూర్చోవచ్చు అంత గ్యాప్ ఇచ్చి కూర్చుంది అసలు దూరం ఇట్లా అని సరే మరి ఫోర్స్ఫుల్ గా బైక్ ఎక్కాన్ పడారా రెండు సార్లు ఉప్మా తింటే దగ్గర కూర్చుంది అప్పటికి నాకు ఏం ఆలోచలేదు ఈ అమ్మాయి మీద ఓకే అయితే తీసుకెళ్లి నేను కొని చేసిన పెన్సిల్ అవి ఇవి కొని చేసి ఇక్కడ మస్తు డబ్బులు కూడా ఇస్తుంటే వద్దు డబ్బులు వద్దు నేను అంటే ఎందుకంటే నేర్చుకోవడానికి వస్తుంది నేనైతే శాలరీడ్ పర్సన్ వద్దు అంటే తీసుకో డబ్బులు తీసుకోలేదు తర్వాత వెళ్తాడు నాకు తొందరగా లేదు లేట్ అయిపోయింది రేపు నేను వరలక్ష్మి వ్రతము నేను శారీ కూడా కట్టుకోవాలి రేపు నాకు టైం పడుతుంది అదే చెప్పేసి అని అంటే నాకు ఎందుకు అప్పుడు చిన్న ఆలోచన మైండ్ లో ఈ అమ్మాయిని ఎప్పుడు ఇట్లా లూజ్ లూజ్ డ్రెస్ చూసినా కదా ఒకసారి శారీ మీద చూస్తే బాగా ఉంటే ఎట్లుంటో చూద్దాం అని చెప్పేసి నా ఆలోచన అప్పటి నేను జాబ్ వదిలేసిన ఆఫీస్ లో లేను బట్ నేను మళ్ళీ నేను రావాలి అంటే కుక్కట్పల నుంచి నేను బండి వేసుకుని వచ్చి మళ్ళీ పంచకుట్టలో ఆఫీస్ ఉండే అది చూడాలి ఈ అమ్మాయిని అని చెప్పి ప్లాన్ చేసుకోవాలి సరే అని చెప్పి వెళ్ళిపోయి తర్వాత నేను వెళ్తా కూడా డ్రాప్ చేసేసి అనమాట రేపు శారీ కట్టుకుంటే ఎట్లుంటారో చూడాలి ఉంది ఒకసారి నాకు అని ఊరికి ఎందుకు అన్న నేను అన్నందుకు ఈమె నాకు పెళ్లి తర్వాత చెప్పింది ఆ విషయం అనమాట అయితే అట్లా అన్నది నాకేదో డిఫరెంట్ ఫీలింగ్ వచ్చేసింది ఒక అబ్బాయి నన్ను చూడడం ఏంటి అని చెప్పేసి అని ఎందుకంటే వాళ్ళ ఆమె లైఫ్ కూడా ఒక అబ్బాయి ఫస్ట్ ఫీలింగ్ ఆ ఫీల్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది అయితే అనేసి ఈమె ఏం చేసింది కొంచెం స్పెషల్ టైం తీసుకుని కొంచెం మంచిగా రెడీ అయింది అయితే నేను ఎగ్జాక్ట్లీ ఆ ఆఫీస్ నుంచి టైం బయటకు వచ్చే టైమ్ నేను ఆ టైం చెప్పింది ఆ టైంకి నేను అక్కడ వచ్చేస్తాను రోడ్ యూత్ నేను నిల్చున్నాను అక్కడి నుంచి తను వస్తుంది అక్కడి నుంచి రోడ్ క్రాస్ చేసి ఇక్కడ రావడానికి ఒక ట్వంటీ సెకండ్స్ అనుకుందాం మనం ట్వంటీ సెకండ్స్ ఆ మోడల్ హౌస్ నుంచి పంచకుట్ట రోడ్ క్రాస్ ఆ రోడ్ క్రాస్ చేసి వచ్చి ఎందుకంటే అప్పటి వరకు నాకు ఆలోచన ఏంటంటే నేను పెళ్ళి అంటూ ఒక అమ్మాయిని చేసుకుంటే జీన్స్ వేసుకోవాలి మినీస్ మిడీస్ వేసుకొని నాతో పాటు పబ్కి రావాలి డాన్స్ చేయాలి ఎందుకంటే ఆడియన్స్ లో చేస్తున్నప్పుడు నాతో కూడా డిఫరెంట్ ఆ కల్చర్ కి అలవాటు పడ్డా నేను ఆ ఫీలింగ్ లో కానీ నేను ఆ సారీ కట్టుకొని ఆ రోడ్ క్రాస్ చేసి వస్తున్నప్పుడు అప్పుడు నేను చూస్తున్నాను అమ్మాయి నడుచుకుంటే పద్ధతి అది చూసేసి అసలు లక్ష్మీదేవిలా ఉందండి ఏమై చేసావులో జెస్సి అసలు అసలు ఏం చెప్పలేదు ఎన్ని మూవీస్ తీసుకున్నా దాని కంటే నా ఫీలింగ్ కొంచెం ఎక్కువ అర్థమైపోయింది ఆ ట్వంటీ సెకండ్స్ లో నేను డిసైడ్ అయ్యానండి పెళ్ళి అంటూ చేసుకుంటే నీ అమ్మాయిని చేసుకోవాలి నేను అసలు నేను ఎందుకు జీన్స్ లు అవి వేసుకున్న అమ్మాయిని తీసుకొచ్చి ఇంట్లో కాపరేం చేసేటప్పుడు ఏమో అమ్మాయి నాతో అడ్జస్ట్ కాకపోతే ఎట్లా మా అమ్మ ఉంది ఇంట్లో ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ నాన్న ఉన్నాడు వాళ్ళని సరిగ్గా చూసుకుపోతే ఎట్లా సో ఈ అమ్మాయి అంటే లక్షణం ఉంది బాగుంటుంది కదా అని చెప్పేసి అని ఆ ట్వంటీ సెకండ్స్ లో నేను ఆ అమ్మాయి మీద నాకు వచ్చేసింది ఆలోచన లేదు డిసైడ్ అయ్యి ఈ అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకోవాలి అక్కడి నుంచి తర్వాత వచ్చినాక అక్కడి నుంచి నా మాట్లాడే పద్ధతి కొంచెం మారినాయి అనమాట ఓకే తర్వాత ఎలాగైనా సరే మీరు ఇంప్రెస్ చేయాలి ఎగ్జాక్ట్లీ ఇక నాకు ఆ ఫీలింగ్ వచ్చేసిన తర్వాత
అప్పుడు ఈ బేకరీ కల్చర్ ఎక్కువ ఉండే బర్గర్లు సమోసా సమోసాస్ అవే ఉంటుండే రాణా బేకరీ అని బంజారా హిల్స్ లో ఉండే అక్కడ తీసుకెళ్ళాను పంజుగడ్డ తీసుకెళ్ళి కూర్చోబెట్టేసి తను ఒక మాజా నేను ఒక థమ్స్ అప్ ఒక బర్గర్ పెట్టుకొని రెండు బర్గర్స్ పెట్టుకొని ఏదో మాట్లాడాలన్నా కదా అంటే ఫస్ట్ నువ్వు చెప్పు నువ్వు చెప్తాను లేదు నువ్వు ఫస్ట్ చెప్పు నేను చెప్తా అని చెప్పేస్తాను అన్నది నేను చెప్పాను ఇట్లా నేను మనసు నుండి మాట చెప్పేస్తున్నాను నాకు నువ్వు అంటే ఇష్టం నేను పెళ్లి చేసుకోవాలనుకుంటా నేను అని చెప్పేసాను ఓకే అనే వరకు ఇంకా ఆమె షాక్ అయితే మొదలించే ఉండొచ్చు చెప్పాలని ఇంకా బట్ ఏమైనా అంటే ఎగ్జాక్ట్లీ ఇదే నేను మాట్లాడుతూ పిలిచాను అసలు ఎందుకు వచ్చి కలుస్తున్నావు ఏంటి దీనికి ఏమైనా మీనింగ్ ఉందా అర్థం ఉందా లేకపోతే నేను మా చిన్నన్న వాళ్ళకి ఏం చెప్పాలి నేను నేను ఇక్కడ ఎందుకు వచ్చాను ఏం చేస్తున్నాను నాకు కూడా నాకు ఆలోచన ఇదే అవుతుంది అని చెప్పేసి అని తను అన్నాక బట్ ఇది పాజిబుల్ కాదు మా ఇంట్లో మాత్రం ఒక్కోరు ఎందుకంటే ఇది లవ్ మ్యారేజ్ టైప్ అయిపోయింది ఇద్దరు ఇష్టపడుతున్నాం కాబట్టి మా ఇంట్లో మాత్రం దానికి టోటల్లీ అగేన్స్ట్ అని చెప్పేశారు ఇంకా బట్ నీకైతే నేను ఇష్టమే కదా అంటే నాకైతే ఇష్టమే కానీ బట్ ఇంట్లో వాళ్ళు ఒప్పుకుంటే యాక్చువల్ గా ఎట్టి పరిస్థితులు జరగదు అని తెలుసు నాకు సో ఎక్కువ నువ్వు నా మీద ఇది పెట్టుకోవద్దు అని చెప్పకనే చెప్పాను అనమాట ఇంకా తర్వాత చాలా పెద్ద నడిచింది అండి లేదు వెంటనే వన్ మంత్ వన్ మంత్ లో ఇంటికి వచ్చి మాట్లాడేసి ఇంకా అంత అంటే వాళ్ళు టైం తీసుకున్నారు నేను వీళ్ళు చిన్నాన్న వాళ్ళతో చెప్పాను ఇట్లా మీ అమ్మాయిని నేను ఇష్టపడతాను చేసుకోదు అంటే వాళ్ళు ఈ అమ్మాయిని అర్జెంట్ గా విజయవాడ పంపించేశారు ఓకే ఓవర్ నైట్ అప్పటిదప్పుడే బస్ ఎక్కిచ్చేసి తీసుకెళ్లిపోయిన మీ అమ్మాయిని వదిన నేను ఈ అబ్బాయితో మాట్లాడతాను చెప్పి మళ్ళీ వాళ్ళు టైం తీసుకుని ఒక నా మీద వాళ్ళు చూసి సేఫ్టీ ఈ అబ్బాయి ఎట్లాంటోడు ఏంటి అవన్నీ ఈవెన్ మా ఆడెన్సి బాస్తో కూడా మాట్లాడారు మీ ఇద్దరు పనిచేస్తాడు అది అబ్బాయి ఎట్లా అంటాడు అని అంటే వాళ్ళు మంచి ఫీడ్బ్యాక్ ఇచ్చారు మంచి అండి జమ్మండి మీరు హ్యాపీగా మీరు ఇచ్చేసేయచ్చు అని చెప్పేసి అంటే ఇంకా దాని తర్వాత మళ్ళీ వాళ్ళు పిలిచి మళ్ళీ కూర్చున్నాక మా ఫ్యామిలీ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మాట్లాడుకున్నాక ఓకే సార్ ఫస్ట్ టైం మేడం ని శారీ లో చూసి ఇంప్రెస్ అయ్యారు కదా ఈ కలర్ శారీ కట్టారు బ్లూ ఇష్ గ్రీన్ అండి బ్లూ ఇష్ గ్రీన్ అంటే రెండు కలర్స్ కలిపేసి ఉన్నాయి అనమాట ఏంటంటే ఈమె హెయిర్ చాలా పెద్దదండి అసలు ఇక్కడ వరకు వచ్చేది అనమాట ఆ రోజు వరలక్ష్మి వ్రతము తల అంటుకొని వచ్చేసి ఆ పూలు పెట్టుకొని అక్కడి నుంచి వస్తుంటే ఆ మహాలక్ష్మి లాగా అనిపించింది ఆ శారీ అసలు ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయింది అనుకోండి ఐ మీన్ ఫ్రేమ్ లో లేదు బట్ నాకు ఆమె మొహము ఆమె తల ఆమె చూసేసి ఆ కళ దాంతో నేను ఇది అయిపోయాను బట్ శారీ మాత్రం గ్రీన్ అండ్ బ్లూ మిక్స్ లో ఉందండి ఓకే సో మరి మీరు అనుకోకుండా ఆ థర్టీన్ డేస్ లవ్ స్టోరీ అయిపోయింది పెళ్లి అయిపోయింది మీరు అనుకున్న విధంగానే ఈ రోజు వరకు ఆయన మిమ్మల్ని జాగ్రత్త చూసుకుంటున్నారా యాక్చువల్ గా మేము అంటే మా ఇంట్లో వాళ్ళకి ఆ మాట ఇచ్చాం అనమాట డెఫినెట్ గా వన్స్ ఒకసారి పెళ్లి అయిపోయిన తర్వాత ఏమున్నా సరే మేము ఇద్దరమే భరిస్తాము కష్టం ఏ స్ట్రగుల్ వచ్చినా ఏమి వచ్చినా మీతో షేర్ చేసుకోము సో అదే అయితే మేము చెప్తున్నా అని చెప్పేసి అంటే వాళ్ళు నాకు ఎలా చెప్పారంటే ఇంట్లో వాళ్ళు డెఫినెట్ గా నువ్వైతే సుఖపడవు డెఫినెట్ గా నీకు ఎందుకంటే ఇలాంటివి మేము బయట చాలా చూసాము సో నీవు చిన్న పిల్లవి ఏం తెలీదు నాలుగు రోజులు ప్రేమించి అన్నంగానే నువ్వే నువ్వు నమ్మేసావు కానీ బయట లోకం అంతా అలా ఉండదు కనిపించేది ఒకలా ఉంటది వెనక జరిగేది అంతా ఒకలా ఉంటది సో ఆఫ్టర్ వన్స్ మ్యారేజ్ అయిపోయిన తర్వాత ఏమున్నా సరే మాకు మళ్ళీ ఇట్లా అయింది అట్లా అయింది అని ఇష్యూస్ అని చెప్తే సో దానికి నేను డెఫినెట్ గా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎగ్రీ అయ్యా అనమాట ఏమున్నా సరే ఏమున్నా సరే అక్కడ ఏం జరిగినా సరే మీకు ఒక్క కంప్లైంట్ కూడా ఇవ్వకుండా ఏమున్నా నేను చూసుకుంటాను ఎందుకంటే నాకు ఆ కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది నాకు చాలా కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ ఎక్కువ అనమాట ఎంత సైలెంట్ గా ఉంటాను అంత ఏమొచ్చినా నేను హ్యాండిల్ చేసుకో ఐ కెన్ హ్యాండిల్ మై సెల్ఫ్ అనే కాన్ఫిడెన్స్ చిన్నప్పటి నుంచి ఉంది ఎందుకు అంటే ఆల్మోస్ట్ పుట్టింది విజయవాడలో అయినా చిన్నప్పటి నుంచి మేము ఊర్లో పల్లెటూర్లో పెరిగాం అనమాట ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ నా టెన్త్ క్లాస్ వరకు అంటే ఇంకా అన్ని చూసి ఉంటారులేండి ఎలా ఉండాలి ఎట్లాంటి సిచ్యువేషన్ లో అయినా సరే సో ఆ ఊరు వాతావరణము అక్కడ ప్రేమ అక్కడ మనుషులు అక్కడ ఎట్లా అంత మింగిల్ అయిపోవడము గొడవలు వచ్చినా ఏమి వచ్చినా అన్ని చూసి అవన్నీ పెరిగాను కదా ఆ తెలియకుండానే ఆ కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ అలా ఉండే అనమాట ఓకే సో మిమ్మల్ని ఇంకా హ్యాపీ చేయాలి మీరు ఎమోషన్ లోకి వెళ్ళిపోతున్నారు సో చూసుకుంటే జెన్జాయ్ వడ్డీ
ఛానల్ మాత్రం హిలేరియస్గా ఉంటుంది కామెడీ టైమింగ్ స్క్రిప్ట్ టైమింగ్ అండ్ ఎమోషన్స్ కూడా అన్నీ తీసుకొస్తారు కదా మరి ఇంత లైక్ ఇంట్రోవర్ట్ ఉండే మీరు ఒక ఒక వీడియో నాకు బలే నచ్చిందండి ఏ మనం పెళ్ళికి వెళ్తున్నాము కదా ఇది ట్వంటీస్ పెళ్ళి కదా నేను ట్వంటీలో యంగ్ మీరు ట్వంటీలో ఒక అమ్మాయిలాగా ఈయన సైటు కొట్టడము మళ్ళీ అక్కడవే సార్ ఆ పెళ్ళిలో అలా చేయాలని ఆ ఫీల్ ఎలా వచ్చింది సార్ మీకు అప్పటికప్పుడు కార్లో వెళ్తా అనుకున్నాం అదే అర్థమైంది మేడం ఎందుకంటే అంత ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా తీసినట్లే ఉంది వీడియో అంటే అంత కాన్సెప్ట్ ఎలా తీసుకున్నారు ఎగ్జాక్ట్లీ ఇప్పుడు మనము స్క్రిప్ట్ రాసుకొని పెట్టుకొని మనం ఈ పెళ్లిలో చేద్దాము అని అనుకొని ఆలోచన పెట్టుకుంటే ఆ పెళ్లికి వెళ్ళడం ఎప్పుడు అక్కడ అట్మాస్ఫియర్ మనకు సెట్ అవ్వడము దాని గురించి స్పెషల్ గా మనం పెళ్లి చేయించుకుని సెటప్ పెట్ట పెట్టలేం కదా సో ఇప్పుడు ఎట్లా అయిపోతుంది అంటే ఒక యూట్యూబ్ యాజ్ అ క్రియేటర్ మనం ఒకసారి ఇవన్నీ చేసినప్పుడు ఆ మూమెంట్ ని మనం గ్రాబ్ చేసుకోవాలని చూస్తారు ఎవరైనా నా ప్లేస్ లో ఎవరున్నా అంతే చేస్తారు ఎక్కడ ఫంక్షన్ కెళ్ళమంటే ఆ ఫంక్షన్ కంటెంట్ చూస్తుంటారు ఎస్ ఎగ్జాక్ట్లీ సో ఆ రోజు వెళ్తున్నప్పుడు నాకు సడన్ గా ఆలోచన వచ్చింది అనమాట సరే మనం వెళ్తున్నాం కదా సో ఈ చిన్న కాన్సెప్ట్ నేను అనుకుంటున్నాను దీన్ని మనం చేద్దామనంటే తను ఇమీడియట్ గా ఓకే అని చెప్పేసింది యాక్చువల్ గా తను సపోర్ట్ ఎట్లా ఉంటుంది అంటే నేనేమని చెప్తే ఓకే అంటది ఇప్పుడు అది ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఆ పెళ్లిలో అండి మీరు నమ్ముతారో నమ్మరో తను ఒకప్పుడు ఎట్లా ఉంటది అంటే పర్సన్ మా ఇంటికి ఫ్రెండ్ వస్తే లోపలనే ఉంటుంది బయటకు వచ్చేది కాదు నా ఫ్రెండ్ వచ్చి ఉండి హాయ్ చెప్పు అంటే నేను మీ ఫ్రెండ్ వస్తే నేను హాయ్ చెప్పాలి అనే టైపు అయితే సరే అని చెప్పేసి అని వెళ్ళి కాఫీ తీసుకొచ్చినప్పుడు కాఫీ చేసి హాయ్ అండి అని చెప్పేసి అని వెళ్ళిపోయేది అంతే అట్లాంటి పర్సన్ ఆ పెళ్లిలో ఒక ఐదు వందల మంది ప్లస్ ఉంటే వాళ్ళ ముందు యాక్టింగ్ చేయడం అనేది ఎంత గ్రేట్ అసలు ఎంత టోటల్ గా ఎట్లా అప్డేట్ అయ్యి చూడండి తను అప్డేట్ కాదు మీకోసం ఎగ్జాక్ట్లీ అండి ఎగ్జాక్ట్లీ ఆ సిచ్యువేషన్ కి తగ్గట్టు నేను మోల్డ్ అయిపోతుంటాను నాకు ప్రపంచంతో సంబంధం లేదు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ సిచ్యువేషన్ జరిగింది నలుగురు ఉన్నారు నలుగురు మధ్యలో నన్ను కూర్చోబెట్టి తిడుతున్నారు అని అంటే ఆ సిచ్యువేషన్ కి నేను ఎలా స్పందించాలో అలా మోల్డ్ అయిపోతుంటాను కొద్దిసేపు ఒక క్యారెక్టర్ ఇస్తాం మేడం మీకు మీరు ఆంధ్ర పెళ్ళం తెలంగాణ హస్బెండ్ కదా సో ఒకసారి ఆ క్యారెక్టర్ చేసి చూపిస్తారా పొద్దు నుంచి బయటికి పోదామంటే ఎందుకు రావట్లేదని మీరు అంటే నేను రెడీ కావాలి కదా ఏం తెలియదు అని వాళ్ళు అంటారు ఆ డామినేషన్ మీరు ఎలా చూపిస్తారు ఆన్ స్క్రీన్ లో సరే నేను ఫోన్ చేస్తాను మీకు అప్పుడు మీరు రెడీ అవుతుంటారు ఇంకా యా మీరు తెలంగాణ హస్బెండ్ ఆంధ్ర పెళ్ళం ఈ కాన్సెప్ట్ హలో హలో సార్ వచ్చినాం సార్ ఇక్కడ క్యాబ్ రెడీగా ఉంది మీరు ఎప్పుడు వస్తున్నారు ఏం పేరు తమ్మి నీది నా పేరు సుధీర్ సార్ సుధీర్ తమ్మి నువ్వు వస్తావు తమ్మి టైం మీద ఎందుకంటే నీ పెళ్ళం ఇంట్లో నీతో మంచిగా ఉంటదేమో నా పెళ్ళం ఎట్లా నీకు తెలుసా నీకు సార్ అదేమో సార్ మీరు ఎంతసేపట్లో ఏం మాట్లాడుతున్నాయా నువ్వు అర్థం కాదు నీకు ఆడవాలి విషయం తెలియదా రెండు గంటల నుంచి అడుతున్నా ఎప్పుడు రెడీ అవుతా అంటే ఐదు నిమిషాలు రెడీ అవుతా ఉంటుంది ఓకే రెండు గంటల నుంచి అడుతున్నా ఐదు నిమిషాలు అంటుంది సో ఆడవాళ్ళ సంగతి ఇట్లా ఉంటుంది మరి సరే నీకు ఆ టెన్షన్ లేదేమో నువ్వు వచ్చేసినావు క్యాబ్ తీసుకొని వచ్చిన నీ పని మీద వచ్చేసినావు కానీ ఇక్కడ రెడీ అయినాక నా పెళ్ళని తీసుకొని రావాలి కదా సరే సార్ నేను వెయిట్ చేస్తుంటాను కొంచెం తొందరగా రండి సార్ హలో అది గౌతమి ఆ క్యాబ్ డ్రైవర్ వచ్చిందంట బయట వెయిట్ చేస్తున్నట్ట ఎంతసేపు పడుతుంది నీకు రెడీ అయ్యానికి ఇంకా అయితే నువ్వు <laughs> 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 సరే అమ్మా ఇప్పుడు తప్పంతా నాదే ఓకేనా ఇప్పుడు ఒప్పుకుంటున్నా నేను హలో రెడీ అదా లేదా సార్ ఎంతసేపు సార్ గంట అవుతుంది సార్ వెయిట్ చేసి ఎంతసేపు రెడీ అవుతారు అరే వస్తున్నా ఉండయా అని అర్థం కాదు సార్ ఇక్కడన్నా క్యాబ్ వెయిటింగ్ అంటే ఫైవ్ మినిట్స్ టెన్ మినిట్స్ ఉంటుంది గంటలు ఏంటి సార్ అరే నీకు పెళ్ళి అయిందానే కాలేదు సార్ అది పెళ్లి చేసుకుని తెలుస్తుంది నీకు వెళ్దామా గౌతమి వెయిట్ చేస్తున్నాడు ఆ డ్రైవర్ పైసలు తీసుకుంటాడు అబ్బా నా చెప్పి లేకపోతే నీకేమైంది నేను రాను నువ్వు వెళ్తే ఇల్లు నువ్వు వెళ్ళకపోతే నాకు ఇజ్జత్ ఉంటుంది అక్కడ మీరు చీర కన్నా కొంచెం గోల్డ్ అండి వెళ్దాం ఫస్ట్ గోల్డ్ కొనుక్కొని ఇంటర్వ్యూ వెళ్దాం అంటారేమో కానీ నిజం చెప్పాలంటే తను ఎప్పుడు డిమాండ్ చేయలేదండి అర్థం అవుతుంది సార్ ఎప్పుడు చేయదు ఇప్పటి నాకు ఫెస్టివల్ వచ్చింది నాకు కంపల్సరీ నాకు డ్రెస్ కావాలి చీర కావాలి ఎప్పుడు అడగదు అసలు అట్లాంటిది మన దగ్గర డబ్బులు ఉన్నప్పుడే ఫెస్టివల్ అని చెప్పేసి అంటది యా మేడం ఇప్పుడు మీ కిడ్స్ విషయానికి వచ్చేసరికి ఇద్దరు కిడ్స్ కదా సో వాళ
హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు బట్ ఆ సిచ్యువేషన్స్ అన్ని మాకు తెలుసుకోవాలని ఉంది యాక్చువల్ గా మేం మేము ఎంతైతే హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాము వీళ్ళు దానికి ఆపోజిట్ అనమాట మా మా హస్బెండ్ వాళ్ళు ఫ్యామిలీలు అంటే మా అత్తయ్య గారికి మా ఆడపడుచులకి వీళ్ళందరికీ అందరు అబ్బాయిలు మొత్తం ఫ్యామిలీలు అందరు సో అమ్మాయి కావాలి అని చెప్పేసి సో అమ్మాయి పుడుతుంది అని కొండని తాసి పెట్టుకుని కూర్చున్నారు తీరా అబ్బాయి పుట్టాడు ఇంకా అందరు అంటే అమ్మాయి పుడితే కనుక మొహాలు మార్చుకొని వెళ్ళిపోతారు చూడండి అలా వీళ్ళ అబ్బాయి పుడితే మొహాలు మార్చుకొని వెళ్ళిపోయారు సెకండ్ టైం సెకండ్ టైం అయితే అసలు ఎవరు లేరండి ఎందుకంటే మా వీళ్ళ వీళ్ళ తమ్ముడు కూడా పాప పుట్టింది సో అంటే టూ డేస్ బిఫోర్ నేను డెలివరీ అవ్వడానికి టూ డేస్ బిఫోర్ వాళ్ళకి పాప పుట్టింది అనమాట సో వాళ్ళందరూ అక్కడికి వెళ్ళారు ఆ ఊరు వెళ్ళిపోయారు మా అత్తయ్య గారు లేరు ఎవరు లేరు మొత్తం ఈయనేమో కేరళ వెళ్ళారు ఫ్రెండ్ తోటి సో మా మదరు నే మా తమ్ముడు నేను మా మదర్ యాక్చువల్ గా వన్ వీక్ ఉంది ఇంకా డేట్ ఇచ్చారు ఇంకా వన్ వీక్ టెన్ డేస్ ఉంది అని చెప్పేసి అంటే నేను దానిలో కూడా వెళ్ళేసి వస్తాను వెళ్ళాను నేను ఎన్ని ఎన్ని రోజు నైట్ హాస్పిటల్ తీసుకెళ్ళిపోయారు పెయిన్స్ వచ్చి నేను మరి అప్పుడు కూడా ఫోన్ చేసి అమ్మాయి అబ్బాయి అని అడిగారా ఫస్ట్ అంటే లాస్ట్ టైం అయిన హాస్పిటల్ కి అనమాట ఎప్పుడు మేము అక్కడికి వెళ్తాము మా ఆడబడుచులు వాళ్ళందరూ కూడా అక్కడే సో ఆవిడ చెప్పంగానే వీళ్ళు అంటే అసలు ఏమి రెస్పాండే లేదంట సో వీళ్ళు ఎప్పుడు ఇంతే కదా ఆవిడ కూడా అంటే మేడం కూడా తెలుసు వీళ్ళు ఎప్పుడు అమ్మాయి అమ్మాయి అంటుంటారు వీళ్ళకేమో అబ్బాయిలు పుట్టుంటారు అని చెప్పేసి కామన్ అని చెప్పేసి సో అప్పుడు నన్ను అడిగారు అనమాట నీకు మరి ఆపరేషన్ చేసేయాల అంటే అని చెప్పేసి అంటే నెక్స్ట్ ఇంకొక బేబీ కావాలి నాకు అమ్మాయి అమ్మాయి కావాలి వద్దు అని చెప్పారండి నా ఫోన్ లో అంటే నేను మా మదర్ డిస్ అంటే నేనైతే అనస్తీషియా ఇచ్చి ఉంటుంది అంత తెలీదు మా మదర్ డెసిషన్ తీసుకొని వద్దు చేసేయండి వాళ్ళకి చేయలేదని చెప్దాము అని చెప్పేసి చెప్పానండి సో అలా చేసేసారు అనమాట సో వీళ్ళకి మాత్రం అస్సలు రెండు సార్లు అబ్బాయిలు పుట్టినప్పుడు మాత్రం చాలా రెండోడు పుట్టినప్పుడు నేను మైసూర్లో ఉన్నాను అయితే కేరళ కేరళ ఆన్ ద వే బట్ మైసూర్లో ఉన్నాను అయితే వాడు నేను నా ఫ్రెండ్ ఇద్దరం వెళ్తున్నాం డ్రైవ్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నావు వాడు ఏమన్నాడు అంటే అరే అనుకోలే కదా మనము హాస్పిటల్ తీసుకెళ్తారని వెళ్దామా రిటర్న్ వెళ్ళిపోదామా మనం ఎన్సీపీ కంచి కొడితే వెళ్ళిపోతాం సాయంత్రం అని చెప్పేసి అంటే నేను వాడితే ఏం చెప్పినా అంటే రాని రాసేపు ఉండు న్యూస్ వస్తుంది అబ్బాయి అయితే మాత్రం డైరెక్ట్ మనం కేరళ వెళ్దాం అమ్మాయి అయితే నేను ఫ్లైట్ తీసుకుని వెళ్తాను అని చెప్పేసి అని కూడా చెప్పినా వాడికి నేను ఫోన్ చేసి వాడు వీళ్ళు అబ్బాయి పుట్టిన అని చెప్పేసి అంటే చాలా నడు అని చెప్పేసి అని కేరళ ఇట్లా కిడ్స్ తో హ్యాపీగా ఉన్నారు కదా మీ కిడ్స్ ప్రెసెంట్ ఏం చదువుతున్నారు పెద్దబాబు ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్ అయిపోయిందండి మొన్న ఓకే చిన్నబాబు ఇప్పుడు టెన్త్ అండ్ షూటింగ్స్ లో కూడా వీళ్ళు బాగా హెల్ప్ చేస్తారా చాలా చాలా హెల్ప్ చేస్తారు చాలా సపోర్టివ్ అంటే వాళ్ళకి ఉంది అంటే మేము ఛానల్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు మా పెద్దబాబు త్రీ ఇయర్స్ బ్యాక్ వాడికి ఒక ఛానల్ ఉంది వాడు చేస్తూ ఉంటాడు అనమాట వాళ్ళకి ఫోర్ హండ్రెడ్ ఏవో సబ్స్క్రైబర్స్ కూడా ఉన్నారు అంటే అన్బాక్సింగ్ చేస్తూ ఉండే వీడియో గేమ్స్ వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ వచ్చినప్పుడు వీడియోస్ తీసి పెట్టడం అలాంటివన్నీ చేసేవాడు అనమాట సో అంటే అనేవాడు అమ్మ అమ్మ నేను యూట్యూబర్ అవుతానమ్మా అమ్మ నేను యూట్యూబర్ అవుతానమ్మా ఎయిత్ క్లాస్ నుంచి అనేవాడు అనమాట అసలు అనుకోకుండా వాడు అవుతాడు అని అనుకున్నాం మేము సరే అనుకోకుండా మేమే అయ్యాం అనమాట ఫస్ట్ అండ్ యూట్యూబ్ విషయానికి వచ్చేసరికి సో జనరల్గా ఎక్కడైనా ఒకరు ఎదుగుతున్నారన్నా ఒకరికి రికగ్నేషన్ వస్తుందన్న ఫ్యామిలీలో కానీ బయట కానీ ఏదో ఒక విధంగా విమర్శిస్తారు కదా సో మీకు ఎలాంటి నెగిటివ్ థింగ్స్ మీ ముందరకు తెచ్చేవాళ్ళు కమెంట్స్ ఎలా పెట్టి మిమ్మల్ని హట్ చేసేవాళ్ళు ఫ్యామిలీ వైపు నుంచి మాకు ఎప్పుడు ఏది కూడా ఆటంకం రాలేదు ఎవరు నెగిటివ్ గా మాట్లాడలేదు గ్రేట్ యాక్చువల్ గా చెప్పాలంటే అసలు మేము ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలి అలా అంత బాగా రిసీవ్ చేసుకుంటాం ఫ్యామిలీలో గుడ్ ఎందుకమ్మా నీకు అవసరమా ఎట్లాంటి ఎవరు వస్తుంది ఏం మాట్లాడి అందరు సపోర్ట్ చేస్తారు ఫ్యామిలీలో జనరల్ వ్యూవర్స్ నుంచి మాత్రము స్టార్టింగ్ లో మా వీడియోస్ వైరల్ అని స్టార్ట్ అయినప్పటికి మాత్రము మాకు ఐ థింక్ ట్వంటీ ఫైవ్ టు థర్టీ పర్సెంట్ నెగిటివ్ కమెంట్స్ అండి ఓకే మీకు ఈ ఏజ్కి అవసరమా ముస్లోళ్ళకి అవసరమా ఇవన్నీ ఇట్లాంటివన్నీ ఎన్నో పెట్టాలి నాకు ఒకటే అనిపించేది నాకు ముస్లోళ్ళకి అవసరం అని అంటే వీళ్ళు ఏమైనా బుక్ రాస్తారా ఏ ఏజ్లో ఏం చేయాలని చెప్పేసి అని ముస్లోళ్ళు అనేది మనకు ఎట్లా ఉంటుందంటే ఆలోచనతో మంచి ముస్లోడు అవుతాడు ఏజ్ తోని లేకుంటే నేను హెయిర్కి కలర్ వేసుకోకుండా 
తెల్లేరు పెడుతుంది ముసలి అయిపోయినా అని చెప్పేసి అనుకుంటున్నారేమో కానీ సో నాకు అట్లా కమెంట్ పెట్టినప్పుడు అలా అనిపించేది ఏంటంటే వాళ్ళ అమ్మా నాన్న వాళ్ళని వాళ్ళ పేరెంట్స్ అట్లా పిలుస్తున్నారు ఎందుకంటే వాళ్ళు చెప్పారేమో అరే ఎవడన్నా నీకు తెల్లేంటి కొంత కనిపిస్తాడు ముసలి రావాడు ఇంకా వాడిని ముసలి కిందకి పెట్టారని చెప్పి నేను ఎందుకంటే నేను నా పిల్లలకి ఏం చెప్తానంటే ఎనర్జీతో మనిషి ముసలి అవుతాడు ఎనర్జీ లెవెల్స్ డౌన్ అయితే మనిషి ముసలి అవుతాడు నాకు ఎనర్జీ ఫుల్ ఉంది నాకు ఇప్పుడు కూడా నేను ఒక ట్వంటీ ఇయర్స్ అబ్బాయితో ఏదైనా విషయంలో కంప్లీట్ చేయమని చేస్తాను నేను నాకు ఆ కెపాసిటీ ఉంది నాకు సో నాకు అనిపించేది ఏంటి అసలు వీళ్ళు ఎందుకు ఇట్లా కమెంట్ పెడుతున్నారు సో కొంతమందికి నేను రిప్లైస్ ఇస్తుండే నేను అంటే నీకు ఏజ్తో నీకేమైనా ప్రాబ్లమా లేకపోతే నాకు కంటెంట్తో నీకు నువ్వు జోక్ చూడడానికి వచ్చావు కామెడీ చూడు నవ్వు వెళ్ళిపో సార్ కలర్ వేసుకోండి తలకి మేడం యంగ్ ఉంది నువ్వు ముసలి నాకు కనిపిస్తున్నావు అని చెప్పేసి అంటే కొంచెం స్టార్టింగ్లో అవటే నేను పెట్టాను నేను నీకు నా కామెడీతోనే అవసరమా లేకపోతే నా లుక్తోనే అవసరమా అని చెప్పేసి తనేమో ఎందుకులే వదిలేసి అట్లా మనం వాళ్ళకి అందరికీ రిప్లై ఇచ్చుకుంటూ పోతే కష్టం కష్టం మనం సో మనం ఏనుగులు లాగానే ఉండాలి కుక్కలు మరిగా మురుగుతుంటే అని చెప్పేసి అని అంటే ఇక అప్పటి నుంచి ఏం చేస్తానంటే ఆ నెగిటివ్ కమెంట్స్ వచ్చిన మాత్రం డిలీట్ చేస్తాను ఎందుకనంటే అది చూసుకుంటే ఎవరైతే వాళ్ళు చూస్తున్నారో వాళ్ళకు కూడా రాంగ్ మెసేజ్ వెళ్తుంది వాళ్ళ మైండ్ లో కూడా ఆలోచన వస్తుంది సో మంచిగా తీసుకుంటావు నువ్వు ఎంజాయ్ చేస్తే ఎంజాయ్ చేయాలి ఇంకా అప్పటి నుంచి నేను చేయాలి కానీ ఇప్పుడు అసలు అది ట్వంటీ ఫైవ్ థర్టీ పర్సెంట్ నుంచి ఒక టూ పర్సెంట్ కి పడిపోయింది అండి ఇప్పుడు ఎందుకంటే ఇప్పుడు మన కమెంట్స్ వచ్చి చూస్తున్నారు బాగా చేస్తున్నారు కదా ఇంత బాగా కమెంట్స్ వచ్చినప్పుడు నేను నెగిటివ్ కమెంట్ పెడితే కరెక్ట్ కాదు అని చెప్పేసి ఆలోచన వచ్చింది వాళ్ళకి కానీ బట్ ఆ మనిషికి ఆలోచన మారాలండి వీడు ఏజ్ అయిపోయింది వీడు ఇంతే ఏం చేయడు అని చెప్పేసి అనుకోవడం ఎందుకు అనుకుంటున్నారు అండ్ మీ విషయానికి వచ్చేసరికి మీకు మొత్తం ఇప్పుడు మీ ఉన్న యూట్యూబ్ ఛానల్ లో మీకు బాగా నచ్చిన వీడియో ఫస్ట్ వైరల్ అయిన వీడియో ఉప్పుడు అది చాలా ఇష్టం ఆ తర్వాత మల్లిపెల్లి మల్లిపెల్లి నేను అడుగుదాం అనుకున్నా ఈ మల్లిపెల్లి కాన్సెప్ట్ ఏంటి సార్ అంటే ఇప్పుడు నరేష్ పవిత్ర స్టోరీ చూసి మల్లిపెల్లి వైరల్ ఉంది ఈ కాన్సెప్ట్ చేయాలనుకున్నారు ఏమైందంటే ఈ నరేష్ గారి అయితే మల్లిపెల్లి వచ్చిందో మూవీ అది వచ్చి ఎంత వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్ ఏమవుతుంది అవును ఇది నేను చేసి ఆల్మోస్ట్ ఎయిట్ మంత్స్ ఎయిట్ మంత్స్ దాదాపుంది ఓకే సో అది వచ్చిన తర్వాత ఫోర్ అండ్ హాఫ్ ల్యాక్ వ్యూస్ వచ్చినాయి దానికి బట్ దాట్స్ హ్యూజ్ హిట్ అనమాట అది హ్యూజ్ హిట్ ఎందుకంటే జనాలు నవ్వుకోవడానికని నా ఓపెన్ చేసి సర్ప్రైజ్ ఎలిమెంట్ వచ్చింది దాంట్లో వాళ్ళకి చాలా మంది ఇమోషన్ అయ్యి వాళ్ళు పెట్టారు అసలు ఏంటండి అసలు వాట్ ఈస్ దిస్ అని అయితే తర్వాత నాకు మళ్ళీ కొంచెం స్లో డౌన్ అవుతుంది కొంచెం ఒక స్టేజ్ వచ్చినప్పుడు తర్వాత ఈ మళ్ళీ పెళ్లి వచ్చిన తర్వాత ఏమవుతుందంటే మనం హ్యాష్ ట్యాగ్స్ యూజ్ చేస్తాం కాబట్టి మళ్ళీ మనది కూడా వాళ్ళ దాంట్లో చూపిస్తుంది మళ్ళీ నాకు వ్యూర్షిప్ మళ్ళీ ఇప్పుడు మళ్ళీ పెరిగింది అనమాట ఇప్పుడు మళ్ళీ పెరిగి మళ్ళీ ట్రెండ్ లో ఉంది వీడియో అది నడుస్తుంది సో చెప్పాలంటే నాది కూడా ఫేవరెట్ వీడియో అదే అండి ఎందుకంటే మేము అది చేసేటప్పుడు గ్లిజరిన్ లాంటిది యూస్ చేయకుండా నిజంగా ఏడ్చామండి ఎందుకంటే ఆ ఫీల్ అండి నాకు నా వైఫ్ మీద ఫీలింగ్ ఉంది నా వైఫ్ కి నా మీద ఫీలింగ్ ఉంది సో మా ఫీల్ అయి చేసింది మేము డబ్బింగ్ చెప్పేటప్పుడు కూడా ఏడ్చుకుంటా డబ్బింగ్ చెప్పాను మేము ఎందుకంటే ఆ ఫీల్ అయ్యామండి నిజంగా ఒక ఆడదాన్ని మనము ఎంత వెలువ ఇవ్వాలి ఆడది మన దృష్టిలో ఏంటి అసలు ఒకటి మనం వైఫ్ ని కూడా ఒక తల్లిలాగానే చూడాలి మనం అవును నేను ఆ కాన్సెప్ట్ దాన్ని తీసుకురావాలని చెప్పేసి నాకు ఆలోచన ఉండేది నాకు మీరు రాసేటప్పుడు అనుకున్నారా ఇది వైరల్ అవుతుందని అస్సలు అనుకోలేదండి నేను ఇప్పుడు కూడా అండి నేను రాసేటప్పుడు ఈ వీడియో వైరల్ అవ్వాలని నేను ఆలోచనతో రాయను నా మైండ్ లో ఇది వచ్చింది నేను చేయాలంటే చేస్తాను అంతే కథం అది వైరల్ అవుతుంది ఇప్పుడు కూడా ఎన్నో వీడియోస్ ఉన్నాయండి అవి వైరల్ అవ్వలేదు ఇది ఎందుకు ఇంత మంచి వీడియో జనాలు చూడట్లేదు అని ఫీలింగ్ వస్తుంది నాకు సో అది వస్తుంది ఏదో ఒక రోజు వస్తుంది టైటిల్ వల్ల వ్యూస్ వస్తాయి అనుకుంటారా ఎస్ అది డెఫినెట్ గా మేము తను డిజైన్ చేసి పెడతారు అనమాట సుధీర్ గారు మేము చిన్నప్పటి నుంచి కూడా మేము జంధ్యాల గారి కామెడీ విశ్వనాథ్ గారి ఆర్ట్ మూవీస్ బాపు గారి ఆర్టిస్టిక్ మూవీస్ వంశీ గారి క్రియేటివ్ మూవీస్ ఈ నలుగురు డైరెక్టర్స్ ఈ మూవీస్ చూసి పెరిగిన వాళ్ళం అండి ఓకే ఎందుకంటే ఈ ఏజ్ వాళ్ళని అడగండి వాళ్ళ విలువ అంటే తెలుస్తుంది ఎందుకంటే జంధ్యాల గారు చేసిన కామెడీ ఇప్పటికీ ఎవరు చేయలేరు వాళ్ళు వలగరెడ్డి చూపించారా వాళ్ళు డబుల్ మీనింగ్ డైలాగ్
మీరు ఎప్పుడైనా మీరు మొత్తం వీడియోస్ చెక్ చేయండి మీకు ఎక్కడ కూడా డబల్ మీన్ డైలాగ్ కనిపించదు ఏమి ఉండదు హెల్తీ వీడియోస్ హెల్తీ వీడియోస్ చిన్న పిల్లలు చూస్తారు నా దాంట్లో నెగిటివ్ కమెంట్స్ వచ్చినప్పుడు కూడా నేను రాస్తాను అరే ఏంట్రా నాన్న ఎందుకు ఇట్లా రాస్తున్నారు ఎందుకంటే నా పిల్లలు కూడా కమెంట్స్ అవుతున్నారు అవును మీరు ఇట్లా రాస్తే వాళ్ళు ఏం నేర్చుకుంటారు ఆలోచించండి ఒకసారి ఎందుకంటే నావి ఫైవ్ ఇయర్స్ సిక్స్ ఇయర్స్ పిల్లలు కూడా నా వీడియోస్ చూస్తున్నారు వాళ్ళు కమెంట్ చదవాలంటే ఏముంటుంది సో ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నారు మీరు బ్యాడ్ లాంగ్వేజ్ అని చెప్పేసి నాకు ఆ ఫీలింగ్ ఉంటుంది సో వాళ్ళ మేము చూసుకుంటాం మేము పెరిగాం కాబట్టి మాకు ఆ మైండ్లో ఎప్పటికి ఉంటుంది వాళ్ళ రెస్పెక్ట్ వాళ్ళకి ఇచ్చే రెస్పెక్ట్ మేము అంతే వాళ్ళని ఫాలో అవ్వాలి చేయాలి సో ఆ థమ్నేల్స్ కూడా డిజైన్ చేసినప్పుడు వంశీ గారి పోస్టర్స్ చూసినప్పుడు ఆ దృష్టిలో ఉంటే నాకు వాళ్ళ పోస్ట్ ఎంత బాగుంటాయండి వంశీ గారిని మీరు చూసింటారు కదా అవును వాళ్ళు ఇద్దరు ఇష్టపడ్డారు పడ్డారు అది రీసెంట్ కామెడీ కూడా అంటే అక్కడ సీన్ లోనే వస్తుంటది కామెడీ అదే అదే పనిగా రాసింది అట్లయితే ఉండదు క్యారెక్టర్స్ అట్లా ఉంటాయి అది సో డెఫినెట్ గా చెప్పాలంటే వాళ్ళ ఇన్స్పిరేషన్ చాలా ఉందండి మా మీద అండ్ యూట్యూబ్ స్థాపించారు బాగా సెటిల్ అయిపోయారు కదా రెవెన్యూ జనరేషన్ ఎంత వరకు వస్తుంది అంటే అప్రాక్సిమేట్ రెవెన్యూ జనరేషన్ చెప్పకపోవడమే కరెక్ట్ అండి సుధీర్ గారు అప్రాక్సిమేట్ లేదు ఎందుకు చెప్తాను అది కూడా ఇప్పుడు నాలాగా ఎవరైతే కొత్త క్రియేటర్స్ ఉంటారు వాళ్ళు ఏం చేస్తారు నేను సర్టైన్ ఒకటి చెప్తాను ఒక అమౌంట్ ఇంత వస్తుందని వాళ్ళ మైండ్ లో ఇంకెక్క ఫిగర్ ఉండొచ్చు సపోజ్ అయితే వాళ్ళు ఏం చేస్తారు వాళ్ళకి డిస్కరేజ్ అయిపోతారు అమ్మో ఇంతే వస్తుంది అయితే వద్దులే అని చెప్పి వదిలేస్తారు వదిలే ఛాన్స్ ఉంటుంది బట్ ఎవరైనా యూట్యూబ్ స్టార్ట్ చేయాలంటే మీరే మీ సజెషన్ ఏంటి యూట్యూబ్ లో యాక్చువల్ గా నేను చెప్పాలంటే మానిటేషన్ ఈ రెవెన్యూ జనరేషన్ అనేది ప్యూర్ గా డిపెండ్స్ ఆన్ ద వ్యూర్షిప్ అండి వ్యూర్షిప్ మనకి ఎట్లా వస్తే దాని తగ్గట్టు వస్తుంది సో మనము వ్యూర్షిప్ రాకుండా ఇంత అమౌంట్ వస్తుంది అని చెప్పి స్టార్ట్ చేసినప్పుడు కూడా కరెక్ట్ కాదు కదా సో అందుకే మీరు నన్ను అడగకని చెప్పాను కూడా దిస్ ఇస్ ద బెస్ట్ ప్లాట్ఫామ్ టు ప్రూవ్ అవర్ సెల్ఫ్ ఆ టాలెంట్ ఇంకా వేరే ఏముందని చెప్పండి ఇప్పుడు మీరు యాక్టింగ్ చేస్తున్నారు అంటే మీ యాక్టింగ్ మీరు జనరల్ గా మీరు ఇంట్లో చేస్తే పది మంది చూస్తారు కెమెరా ముందు చేసింది అని ఒక వీడియో అప్లోడ్ చేస్తే ప్రపంచం మొత్తం చూస్తుంది సో దిస్ ఇస్ బెస్ట్ ప్లాట్ఫామ్ మీరు హ్యాపీగా మీరు చేయొచ్చు అండి మన ఇంట్లోనే కూర్చొని ఎంతో మందిని మనం ఎంటర్టైన్ చేయొచ్చు ఈ ఇంటర్వ్యూ అయినా చూసే వాళ్ళకి మీ ఫ్యాన్స్ అయినా మా ఛానల్ చూసే వాళ్ళైనా ఎంతో మంది ఎక్కడ కూర్చొని మీ గురించి తెలుసుకోవచ్చు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ సో ఇలా చాలా మనం ఎలాబరేట్ అయిపోతాం మనము సమాజంలో మంచి మెసేజ్ ఇవ్వాలి అని అంటే చాలా ఉన్నదండి దానిలో చాలా పద్ధతులు దానికి ఇది మనకు మంచి సోర్స్ అండ్ మన మంచి ప్లాట్ఫామ్ మన మనం చెప్తే మార్పు వస్తుంది అనుకున్నప్పుడు డెఫినెట్ గా దీంతో మనం ఆ మార్పు తీసుకురావచ్చు అండి జనాలు ఓకే సో ఫైనల్ గా సో మీరైతే బాగా సెట్ అయిపోయారు అండ్ ఎవ్రీథింగ్ గోస్ వెల్ కదా ఇంతవరకు మీ వైఫ్ కి మీరు ఏమన్నా చెప్పాలనుకోని ఏ రోజు అని ఇబ్బంది పడిన సిచ్యువేషన్ మా ఇంటర్వ్యూ ద్వారా మీ సబ్స్క్రైబర్స్ కి గానీ మా సబ్స్క్రైబర్స్ గానీ తెలిసేలా చెప్తారా వైఫ్ కి అయితే నేను చెప్పాల్సింది ఏం లేదండి ఎందుకంటే నేను ఏమున్నా సరే షీఈస్ లైక్ నేను ఒక అర్థం ముందు నిలిచినట్టే అండి నేను ఎందుకంటే నాకు ఏమైనా ఉంది మనసులో అంటే నేను డైరెక్ట్ గా చెప్పేస్తాను ఎందుకంటే నాకు ఎవరు లేరండి నా వైఫే నేను నా వైఫ్ కి నేను పేరెంట్స్ వీళ్ళంతా ఉంటారు కదా నాకు నాన్న లేరు చనిపోయారు ఓకే అమ్మ ఉంది నాకు కానీ అమ్మ ఏంటంటే తను మా బ్రదర్ ఇంట్లో కొన్ని రోజులు మా సిస్టర్ ఇంట్లో కొన్ని రోజులు తను చేస్తాడు ఎందుకంటే తనకి ఎక్కడ ఇష్టం ఉంటే అక్కడ ఉండమంట ఫోర్ జేమ్ రామ్ మా నాయన నుంచి కూడా ఉండండి తన మూడు ఎట్లా ఉంటే అట్లా ఉంది సో జనరల్ గా చాలా మట్టుకు అయితే మా మదర్ నాతో చెప్పాలంటే సంవత్సరంలో ఒక త్రీ మంత్స్ నా దగ్గర ఉంటుంది వచ్చు అంటే అడపదాడు అప్పు వచ్చేసి టెన్ డేస్ టెన్ డేస్ అనుకుంటూ త్రీ మంత్స్ నా దగ్గర ఉంటుంది మిగతా నైన్ మంత్స్ వేరే వాళ్ళ దగ్గర ఉంటుంది మీ వైఫ్ కి ఏదో చెప్పాలా అంటే ఏం చెప్తారు ఏం లేదు అసలు నాకు నిజంగా అట్లాంటిది ఏం లేదు నేను చెప్పలేదు ఇప్పటి వరకు నేను ఇక్కడ అందరి ముందు చెప్పాలని కూడా అట్లా ఏం లేదు మీరు మేడం ఏదన్నా ఆయనకి ఏదన్నా చిన్న పాజిటివ్ నోట్ ఏదన్నా చెప్పాలనుకుంటున్నారా ఎస్ అండి ఎందుకనంటే గౌతమి అంటే ఎవరికి ఏం తెలియదు అసలు అంతే కదా నా లాంటి వాళ్ళు ఎంతో మంది ఉంటారు కామన్ గా అందరూ హోమ్ మేకర్ అంటే ఇంట్లో పని పిల్లలు అంత అంతవరకే బట్ ఇంట్లో ఉంటూ కూడా ఈ రోజు ప్రపంచంలో నేను ఇంత నోన్ పర్సన్ అయ్యి ఎక్కడ వెళ్ళినా సరే మీరు గౌతమి 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 అని సెల్ఫీలు తీసుకోవడము అంటే అసలు వాళ్ళు ఎప్పుడో ఎప్పటి నుంచో పరిచయం ఉన్న వాళ్ళ దగ్గర మాట్లాడడము మీరు రండి మా ఊరు రండి అని కామెంట్స్లో పెడుతుంటారు అనమాట మా ఊరు వచ్చి ఇక్కడ ఇది ఈ గుడి ఎక్కువ అది ఇది ఉన్నాయి చూడండి వచ్చి మా
మరి ఇంట్లో కొట్టవు కదా ఇప్పటి నుంచి ఎప్పుడన్నా గొడవ పడుతుంటారా అంటే గొడవ ఆయన ఎక్కువ పడతారండి అంటే తొందర కోపం వస్తుంది కోపం ఎక్కువ కోపం ఎక్కువ వస్తుంది ఎందుకంటే పనులు అలా ఉంటాయి ఫ్రస్ట్రేషన్ లో ఉన్నప్పుడు అప్పుడప్పుడు చాలా రేర్ గా ఓకే అసలు నేను అలాంటప్పుడు నాకు చెవులు ఉండి చెవిటిదాని లాగా కళ్ళు ఉండి గుడ్డి దాని లాగా నోరు ఉండి మూగ లాగా ఉంటాను ఆయన ఆయనే తిట్టుకుంటాడు ఆయన కౌంటౌన్ అయిపోతాడు నాకేం సంబంధం లేదన్నట్టు ఉంటాను ఓకే మీ కోపం ఉన్నప్పుడు ఎలా ఉంటారు తగ్గాక ఎలా అయిపోతారు కోపం ఉన్నప్పుడు అసలు ఏమని ఉంటే ఎత్తేస్తుంటానండి తీసి పడేస్తాను ఈవెన్ కంప్యూటర్ మైస్ కొట్టేస్తాను మొత్తం ఆయనకి ఎందుకు ఇట్లా పిచ్చోళ్ళగా బిహేవ్ చేసిన అని చెప్పేసి అనిపిస్తుంది మీరు మరి అయితే చాలా ఎక్కువ కోపం ఉన్నప్పుడు ఈయన ఏం చేస్తా అంటే మాట్లాడే నేను తను మాట్లాడు వదిలేస్తాను ఇంకా అయితే ఒక వన్ డే కూడా కంప్లీట్ గా మాట్లాడిన రోజు కూడా ఉన్నాయి అయితే వచ్చేసి ఇవి ఏం చేస్తాను దగ్గర వచ్చేసి ఇట్లా కూర్చుంటది అంతే ఇట్లా మోహన్ చేస్తుంది అంతే ఇట్లా చూడు నాకు ఇట్లా చూస్తాం కదా ఇంకా తప్పు చేసింది నువ్వే కదా కాదు నేను కంట్రోల్ చేస్తున్నాను నవ్వు వచ్చేస్తుంది కానీ నాకు పక్కన నవ్వేస్తాను ఇంకా ఫుల్ నవ్వేస్తాను ఇంకా అక్కడ మళ్ళీ ఫ్రెండ్స్ అయిపోతాం శాస్త్రం ఏదో ఉంటుంది అనమాట తప్పు చేసి కూడా మళ్ళీ అలిగి అలిగారు ఆయనే తప్పు చేసి ఆయనే అలిగితే ఎలా ఉంటుంది తన కోపమే తన శత్రు కానీ తను దాన్ని ప్రొలాంగ్ చేయదండి వచ్చేసి నా దగ్గర కూర్చొని నా మోహన్ చూస్తుంటా అంతే కదా నేను ఇక నవ్వేస్తానండి ఎందుకు నవ్వుతాను నాకు ఇప్పటికి అర్థం కాలేదు కానీ నవ్వేస్తాను విపరీతంగా నవ్వేసి ఇంకా మళ్ళీ ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ అయిపోతాం ఓకే గౌతమి గారు ఫేవరెట్ ఫుడ్ తను జనరల్ గా ఫేవరెట్ ఫుడ్ అంటూ ఏం లేదు చాట్ లో పానీపూరి చాట్ ఎక్కువ తింటది పానీపూరి లవర్ అండి మీరు అయితే లేడీస్ అంటే ఫస్ట్ ఇంకా తను ఇప్పుడు ఈ కొంచెం పబ్లిక్ గుర్తుపడుతున్నప్పటి నుంచి బయటకు వెళ్ళట్లేదు ఎక్కువ లేకుంటే అట్లీస్ట్ టూ డేస్ కోసం వెళ్ళి తినొచ్చేది పిల్లలతో మేడం ఇష్టమైన కలర్ మెజెంటాయిష్ పింక్ టైప్ కలర్ తడబడుతున్నారు రాణి పింక్ మెజెంటా టైప్ షేడ్స్ ఎక్కువ ఇష్టం తనకి ఓకే మేడం ఎప్పుడన్నా కోపం వచ్చిందే చూసారా అస్సలు తక్కువ అండి వేళ వేళ ఎక్కువ పెట్టుకోవచ్చు ఆ కోపం వచ్చినప్పుడు కూడా కోపం వచ్చిందా అని చెప్పేసి మనకి ఫీల్ లేకుండా కోపం వస్తుంది తనకి లోపల లోపలనే ఓకే ఓకే సో మొత్తం నేను కోపం వస్తే మాట్లాడనండి అంతే అప్పుడు అర్థమైపోతది తనకి ఆ కోపం వచ్చింది అని ఓకే సో మొత్తంగా చాలా అంటే చాలా క్యూట్ గా లవ్లీ కపుల్ లాగా హ్యాపీ లైఫ్ అయితే లీడ్ చేస్తున్నారు అండ్ 13 డేస్ లవ్ స్టోరీ మాత్రం చాలా ఎక్సలెంట్ గా ఉంది అండ్ మీ యూట్యూబ్ జర్నీ కూడా చాలా బాగా నడుస్తుంది అండ్ త్వరలో మీరు ఇన్స్టాగ్రామ్ ఫేస్బుక్ ఇట్లాంటి వాటిలో కూడా మాకు కనిపిస్తే సర్టెన్ ఆడియన్స్ కూడా ఇంకా రీచ్ తొందరగా పెరుగుతుంది అది కూడా మేము చూస్తాము సో చూసారు కదండి వీళ్ళ చక్కటి లవ్ స్టోరీ అండ్ వీళ్ళ యూట్యూబ్ ఛానల్ బ్యాక్ ఎండ్ స్టోరీ ఎలా మొదలైంది ఎక్కడ దాకా వచ్చారు సో మీలో ఇంకా ఎవరైనా సరే ఈ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుండా వెంటనే వెళ్ళి యూట్యూబ్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ వీడియో లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఈ ఛానల్ నేమ్ కూడా నేను లింక్ ప్లేస్ చేస్తాను సో వెంటనే మీరు ఆ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్ ఆదాన్ ఫర్ మోర్ ఇంటర్వ్యూస్ అండ్ మీరు కూడా మీ ఆడియన్స్కి ఏమన్నా చెప్పాలనుకుంటున్నారా డెఫినెట్గా ఐ మీన్ వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ అనేది మాత్రము ఒక ఏమంటే ఒక పవిత్రమైన బంధం అసలు దాన్ని ఎందుకంటే ఈ మధ్య ఈ సోషల్ మీడియాస్ అంటే ఇప్పుడు వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ ఇద్దరు జాబ్ చేస్తున్నప్పటి నుంచి వైఫ్ కూడా జాబ్ చేస్తున్నప్పటి నుంచి వాళ్ళు కూడా సంపాదన వచ్చినప్పటి నుంచి నువ్వా నేనా నువ్వెంత నువ్వెంత అన్నట్టు చేస్తున్నారు చాలామంది అంటే ఎంత ఫాస్ట్గా అయితే పెళ్లి చేసుకుంటారో అంతే ఫాస్ట్గా డివోర్స్ అని చెప్పేసి కోర్టులు కోర్టు మెట్లెక్కుతున్నారు సో విచ్ ఇస్ రియలీ రాంగ్ అసలు చాలా తప్పు ఎందుకంటే వాళ్ళిద్దరి మధ్యన అండర్స్టాండింగ్ ప్రాపర్గా ఉంటే లైఫ్ లాంగ్ అసలు హ్యాపీగా ఉండొచ్చు ఎందుకంటే మనకి చచ్చే వరకు మన తోడుగా ఉండేది మన వైఫే డెఫినెట్గా అందుకని ఫస్ట్ ఏంటంటే నేను నిజం చెప్పాలంటే ఫస్ట్ మొగళ్ళని మనం అర్థం చేసుకోవాలని అని చెప్తున్నాను ఆడవాళ్ళని మనము ఎందుకంటే వాళ్ళు ఒక పాతిక సంవత్సరాలు ఒక ఇంట్లో పెరిగి పుట్టి పెరిగి వాళ్ళని వదిలేసి మన దగ్గర వస్తున్నారు కాబట్టి వాళ్ళకి ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వడం మాత్రం మన బాధ్యత సో వాళ్ళతో ప్రేమగొండి వాళ్ళని అర్థం చేసుకొని వాళ్ళకి ఏం కావాలో వాళ్ళకి టైం టు టైం కనుక్కొని మనం ఉంటే వాళ్ళంత మంచి ఫ్రెండ్స్ మనకి ఇంకెవరు ఉండరు మనకి ఈ చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ అందరికి ఉంటాయి మాకు వస్తాయి కానీ మాట మాట అనుకుంటాం మళ్ళీ తర్వాత ఫ్రెండ్స్ అయిపోతాం కదా దాన్ని గోటుతో పోయే దాన్ని మనం గొడ్డల వరకు తీసుకెళ్ళడం మాత్రం కరెక్ట్ కాదు సో మీ అందరితో రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు కూడా మీ మధ్యన చాలా మందికి కొన్ని ఇష్యూస్ ఉంటాయచ్చు